Про своего отца, археолога Бориса Рыбакова, рассказывал его сын Ростислав. Как в 1919 году он устроил себе обиталище в одной из башен Китай-города и мысленно переносился в прошлое. Это умение перенестись в прошлое сохранилось и в годы археологической деятельности, когда экспедиция приезжала на место, но первые два дня они просто устраивались, а он ходил по городищу и как бы переносился в прошлое. Таким был глава советской археологии Борис Рыбаков. С детства поглощенный историей, эмоциональный, фантазер. Кстати, его нередко в фантазиях упрекали и коллеги. Борис Александрович был очень увлеченным человеком. Ну и человеком редчайшей научной эрудиции и энергии. В 1932 году вышла самая первая его монография «Радимичи», за которую ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук. В своем исследовании Рыбаков определил границы расселения восточнославянского племени и доказал, что земледелие и ремесленничество были у них главными занятиями. И это было прорывом. Рыбаков опроверг менее авторитетных историков. До появления монографии считал, что восточные славяне 8-12 веков занимались охотой, рыболовством, собирательством. Во время Великой Отечественной в глубоком тылу в Ашхабаде эвакуированный археолог создал выдающийся труд «Ремесло Древней Руси», который стал его докторской диссертацией. За эту монографию ученый удостоен государственной премии СССР. Отзыв современного коллеги. Диссертация сыграла главную роль в его карьере. Для своего времени это невероятно сильная работа. До работ Рыбакова сегмент древнерусского ремесла оставался практически неизученным. А фундаментальный его труд охватил тысячелетний период времени с VI века. Тогда же положение Рыбакова так укрепилось, что его мнение, выраженное категорически, было почти невозможно опровергнуть. Как выразился его коллега-археолог Клейн, более 30 лет, все хрущевское и брежневское время, он самодержавно руководил советской археологической наукой. Там, где не действовали его научные аргументы, он мог приложить и административный рычаг. Так Рыбаков был выразителем позиции, что его любимый Киев родился по меньшей мере в V веке. Ему возражали. И тогда он просто убедил киевские власти в 1982 году отметить 1500-летие города. Такой вот ответ оппонентам. Еще его современник отметил – Пытаться подорвать авторитет Бориса Александровича было так же глупо, как таранить велосипедом айсберг. Как бы то ни было, Рыбаков царил во всей исторической науке. Постоянно на раскопках, постоянно за написанием работ. Его интересы – Древняя Русь. Он писал труды по метрологии, эпиграфике, хронологии, летописанию, народному эпосу. Всего написано им более 500 трудов. Карьера Рыбакова была закончена в перестройку. В 1988 году торжественно отпраздновали его 80-летие, а затем отправили на пенсию. В моде была гласность, и на Рыбакова обрушились потоки критики. Осмелили и историки, и редакции, которые прежде боялись публиковать что-нибудь против его позиции. Но значение работ Рыбакова невозможно преуменьшить. Миллионы школьников и студентов занимались по его учебникам. Чуть не вся советская историческая наука так или иначе связана с его именем. Умер Борис Рыбаков в 2001 году в Москве. Было ему тогда 93 года.